Podíváme se na zoubek levitujícímu supratrancu. Úžasný, tichý, pohodlný. Létat vzduchem bude také zdrcnutá 810. A proletíme se Jaroměřskou výtopnou. Přátelé, vítáme vás u dalšího vydání magazínu Pozor, like. a my jsme se z Luci vydali za hranice všedních dnů, tedy za hranice České republiky. Kde to jsme? Přesně tak, nacházíme se přesně v Niederzerlitz. Říkám vám to něco? Okay. Ne? Tady je zajímavý projekt, který se jmenuje Supratrans a Lucie vám vysvětlí, o čem to asi tak je. Je to dráha, budeme levitovat a uvidíte, jak úžasné věci tady budou. Pojďte, komit! Komit, jdeme, Ne, opravdu nesledujete sci-fi film, píše se rok 2017 a německý institut IFV nám ukazuje praktické využití jimi vyrobených nejnovějších supravodivých materiálů, což nikde jinde na světě neuvidíte. Pro demonstraci úžasných vlastností si postavili 80 metrů dlouhou magnetickou dráhu, nad níž levituje drážní vozidlo Supratrans. Nemáme zde první systém magnetické levitace. V Šangaji provozují tzv. Transrapid, který spojuje letiště s centrem města. Ten ovšem pracuje na zcela jiném principu. Jedná se o aktivní magnetickou levitaci, kdy je potřeba dodat hodně energie jak k udržení vozidla ve stopě, tak k samotnému vznášení. V Japonsku, jak jistě víte, vybudovali maglev, který sice funguje na principu pasivní magnetické levitace, ale i ten potřebuje k levitování hodně energie, kdežto náš systém je tzv. pasivně stabilní. Nepotřebujeme žádnou energii levitování ani kontrolní systémy k tomu, abychom udrželi vozidlo jak v horizontální, tak i vertikální poloze. Ustavíme-li vozidlo vzhledem k dráze v určité pozici, zůstane v ní tak dlouho, dokud budeme supravodič ochlazovat. Ten pocit, to je super. Úžasný, tichý, pohodlný. Tohle si umím představit v lokomotivě. Hmm. Tento systém stabilní pasivní levitace je založen na tom, že supravodiče dokáží zmrazit magnetické pole, protože magnetický tok se v supravodiči rozdělí do jednotlivých siločar, které mohou být díky vadám materiálu zapevněny. Takto můžeme zmrazit supravodič v magnetickém poli naší dráhy. V této pozici zůstane tak dlouho, dokud nedojde k jeho rozmrazení a můžeme s ním pohybovat kolem magnetické dráhy bez jakéhokoliv odporu. Aby mohl takový systém fungovat v praxi, musíme supravodiče stále ochlazovat. Pro představu, máme magnetickou dráhu, položíme na ní nemagnetický materiál a teprve na něj supravodivý materiál. Když dusíkem supravodivý materiál schladíme na minus 196 stupňů Celzia a následně odstraníme nemagnetický materiál, světe div se, supravodivý materiál si drží nastavený distanc od magnetické dráhy. A navíc, kromě pohybu dopředu a dozadu, žádný jiný pohyb není možný. Pro supravodiče potřebujeme velmi nízké teploty. Plníme je kapalným dusíkem nebo je chladíme elektricky. Spotřeba našeho vozidla činí zhruba 100 W na jeden kryostat, který nadnáší vozidlo. Dohromady tedy 400 W chladící energie. Pokud bychom je provozovali celý den, potřebovali bychom asi 10 kWh. Ve srovnání s osobním autem je taková spotřeba naprosto zanedbatelná.
A jak se vozidlo pohybuje po magnetické dráze? Stará se o to třífázový lineární motor, což je vlastně klasický kruhový motor, jenom jsou jeho cívky rozvinuty do roviny. A protože je vozidlo bezkontaktní, používá se pro přenos elektrické energie z dráhy na vozidlo elektromagnetická indukce. V dráze jsou vysokofrekvenční vodiče a ve vozidle indukční cívky. Toto je vozidlo pro dvě osoby, které má celkovou zatížitelnost 650 kg, což demonstruje schopnost nést i značně velkou zátěž. Pokud budeme mít zátěž větší, budeme potřebovat více supravodičů, případně širší dráhu. Pokud uvažujeme o dopravě osob, můžeme postavit systémy na nízké i vysoké rychlosti. Tento systém by zvládl třeba i 1000 km za hodinu ve vakuovém tubusu. Pro takové účely je supravodič vysloveně vhodný. A má vůbec projekt Supratrans reálné využití? Podle autorů si tento průlomový systém levitace můžeme, co by náhradu konvenční železnice, představit jen stěží. Problém není v technologii, ale v tom, že jsou právě ve výstavbě konvenční vysokorychlostní tratě, které jednotlivé státy pár desetiletí nebudou ochotny vyměnit za futuristické technologie. Nicméně, autoři Supratransu reálně uvaží o velmi efektivní centrálně řízené taxislužbě, kde by nebylo potřeba řidičů, anebo o vybudování nového vnitroměstského dopravního systému. A vlastně ještě jedno použití tu je. V rámci projektu Hyperloop o němž reálně uvažuje Brno. Cestující by se vakuovou trubicí dostali do Prahy za 10 minut. Podle našeho názoru by nejvhodnějším řešením pro tento účel byl právě náš systém stabilní pasivní levitace. Vezmeme-li v potaz vakuový tubus, ve kterém by se mělo vozidlo pohybovat rychlostí 1000 km za hodinu. Potom by se při použití konvenční dráhy povrch koleje v místě kontaktu s kolem nadměrně zahříval. Proto je potřeba použít systém magnetické levitace, a to pasivně stabilní s minimální spotřebou. To je ideální možnost, jak tento projekt uskutečnit. A když už se bude stavět z Brna do Prahy, mohla by se trať prodloužit rovnou do Drážďan. To bychom byli velmi rádi. Přátelé, nezbývá než si počkat, jak to všechno dopadne, ale uznejte, že šanci na život tento systém magnetické levitace bez sporu má. Otázkou je, v jakém prostředí a v jaké modifikaci bude použit. Je to expresní přehled událostí na železnici. České dráhy a jejich dceřiná společnost DPOV zahájili projekt modernizace 12 let provozovaných jednotek Pendolino, z níž přinášíme čerstvé fotografie. Jaký bude konečný stav, ukazují nedávno zveřejněné vizualizace. České dráhy plánují první modernizovanou jednotku oficiálně představit veřejnosti 23. září v rámci Národního dne železnice v Bohumíně. Švýcarský soukromý dopravce SOB oznámil, že v roce 2019 zahájí první testy vlaků na širé trati bez strojvedoucích. Bude vybrána trať s moderním zabezpečovacím zařízením a minimem úrovněvých přejezdů. Po dobu testů budou na stanovišti strojvedoucí, kteří budou dohlížet na automatický systém a vyhodnocovat, zda nejde o slepou vývojovou uličku. Také česká společnost AŽDD Praha před několika měsíci oznámila, že vyvíjí systém pro automatickou jízdu vlaků bez strojvedoucích. Zkoušky plánuje zahájit v roce 2020 na jejich zkušební trati Číškovice Obenice. Čínská policie zatkla podnikatele, který si koupil patent na obří drážní vozidlo, které se mělo elegantně vyhnout zácpám, a to tím, že projede nad kolonami automobilů. Odborníci ale už od začátku varovali, že jde o nerealizovatelný nápad s řadou dětských nemocí. Podnikatel Pai Che Ming přesto za pět let získal investice v přepočtu za 12 miliard korun, přičemž investorům sliboval velkou návratnost. I když byla postavena zkušební dráha, čínští vyšetřovatelé celý projekt vyhodnotili jako ob podvod a podnikatelé i se zaměstnanci zatkli. Vozidlo bylo totiž pomalé, jelo 10 km za hodinu, neskutečně 100 tun těžké a prostor pro průjezd automobilů byl nízký, mimo zákonné limity. A teď se podívejme na výherce minulé soutěže.
Jsme ve městě Karlovy Vary, je krátce před 23. hodinou a dějí se tu zvláštní věci. Už jenom pohled na zdrcnutou 810 a pobíhající partu chlapů z lany, s vracími pásy a řadou dalších udělátek dávají tušit, že se tu děje něco výjimečného. Dneska e, vlastně dostáváme do areálu světa záchranářů vlak, který jsme si přáli už od začátku, bohužel tenkrát na něj e, ne, nezbylo finančně, ale letos po roce a půl, co byl areál otevřen, se nám podařilo s českými drámy uskutečnit tento projekt. To bude sloužit jako prevence, čili ta hmotnost toho vozu už sama o sobě bude působit výchovně a uvnitř vozu bude potom možnost jednak promítat, jednak dělat přednášky právě s tou železniční tématikou, protože naše společnost dlouhodobě podporuje prevenci úrazů na železnici, kolikrát samozřejmě, které končí tragicky. Po definitivním umístění motorového vozu začala operace číslo dvě. Upálení zadní části rámu 810, její skříň byla už dopředu zkrácená v dílnách a následně opatřena novým korporátním lakem Český drah. A proč se vlastně vůz zkracoval? Protože tady ta kolej už byla instalována a bohužel nelze upravit terén, protože by to zase bylo porušení evropských dotací, pomocí kterých bylo tento areál postaven, takže muselo dojít ke zkrácení vozu, ale jde to tak, že akorát čelo vozu bude na počátku toho přejezdu a ten zadek vozu zkrácený vlastně bude simulován, že bude jaksi v tunelu. Svět záchranářů je vlastně takové centrum, které je zázemí pro všechny záchranáře, zejména profesionální a slouží ke vzdělávání veřejnosti od těch nejmenších až po ty naše seniory. Takže nedýchá v tu chvíli, je to blbý, pro mě není zajímavá, ale budu se věnovat, budu... Dobře. Ano, chápu. Už jsme vyšší stupeň třídy. Tak, dostane černou. Jo? Budu se a hned přijdu, hned přijdu vedle. Je to taková imitace malého městečka, kde je veškeré takovéto zázemí, které my potřebujeme, to znamená malá nemocnice, stanice požární, policejní, domeček, ve kterém imitujeme rizika v domácnosti, no a samozřejmě dopravní hřiště s dopravou železnice. Svět záchranářů v Karlových Varech je natolik atraktivní projekt, že je na dva roky dopředu obsazen. Ale dobrou zprávou je, že by podobné světy záchranářů měly vyrůst v Praze a v krajích Moravskoslezském, Jihomoravském, Olomouckém a také Zlínském s jediným cílem. Co nejvíce preventivně působit hlavně na děti a mládež, aby se zabránilo tragickým událostem nejenom na železnici. A když už se stanou, aby si lidé v krizových situacích uměli pomoci. Nech toho, pocem, zabijete to, pojď dolů. Jaké drážní události se v historii odehrály v měsíci červenci? 1. července 2015 zemřel sir Nikolas Winton, zachránce 669 převážně židovských dětí z okupovaného území Československa před transportem do koncentračních táborů. Život jim zachránil vypravení vlaků do Británie. První byl vypraven 14. března 1939 a poslední úspěšný transport se uskutečnil 2. srpna 1939. Úplně poslední vlak vypravený 1. září 1939 s 250 dětmi byl bohužel zastaven a poslán zpět, protože vypukla druhá světová válka. Žádné z těchto dětí nepřežilo. 
7. července roku 1839 byl oficiálně zahájen provoz první železnice s parostrojním pohonem, a to severní dráha císaře Ferdinanda. Se stavbou se začalo v roce 1837 u Vídně, v červnu roku 1839 stavba dospěla do Břeclavy a dne 7. července 1839 byla zahájena parostrojní doprava na dráze z Vídně do Brna. Je to přesně 50 let od vyrobení prvního železničního vozidla s teristorovou regulací u nás. Stalo se tak 11. července roku 1967. Šlo o rekonstrukci lokomotivy z produkce Plzeňské Škody a ČKD E479-101. Tato lokomotiva měla velmi složitou historii. Původní prototyp ČSD odmítli převzít, protože šlo o hodně složitou, poruchovou a těžkou lokomotivu. V roce 1965 byla odstavena a byly z ní brány náhradní díly. V roce 1965 65 pak bylo rozhodnuto, že bude použita pro stavbu vzorového prototypu s bezkontaktní nízkonapěťovou fázovou teristorovou regulací. A příště se v drážním kalendáriu podíváme na srpnové historické události. Tak tady vědoměři působí spolek, který se jmenuje Společnost železniční výtop na Jeroměř. A je to spolek, který se tady dlouhodobě stará o fungování železničního muzea v původní výtopně z roku 1900. V současné době tady máme budovu teda výtopny a osm lokomotiv, které jsou některé provozní a některé tady vystavujeme jako exponáty. K tomu se samozřejmě vážou i další železniční vozy a nějaké sbírkové předměty, které tady prezentujeme veřejnosti. A podívaná je to opravdu uchvatná. Vrátíte se do doby, kdy železnici vládla pára a železničáři byli vysoce uznávanou profesí. Pojďme tedy proskoumat expozici Výtopný Jaroměř, která oplývá opravdu zajímavými kousky. Tak nejzajímavější samozřejmě ten Café Mlejnek 310.06. Je to lokomotiva z roku 1879. A teďka vlastně teda v majetku našeho združení, našeho spolku a snažíme, budeme se snažit teďka tu mašinku znova zprovoznit a aby to byla mašina, která tady ve Roměři opět takoby vlastně bude níst ten parní provoz a z dalších zajímavých exponátů je elektrická akumulátorová lokomotiva z roku 1916 z toho Barney Ringhofer. Byly vyrobeny dva kusy a protože v té době vlastně byla první světová válka v zuřivém boji, takže těch železničních vozů musel Ringhoferová tovar dodávat velké množství a je to nákladní vůz, který je vybavený motorama, které se v té době používaly u tramvají. Elektrické ovládání je vlastně podobné, které se v té době používalo na tramvaji. Strojvedoucí tam stál bokem, takže nemusel se otáčet, takže protože to byla mašinka na posun, jezdila doleva doprava, takže pro tu obsluhu to bylo velice jednoduché. Nám no především se to napájelo s baterií, takže to i na ten provoz není to jako s parními lokomotivami, které se v té době používaly a byly náročné na údržbu a na personál. Výtop na Jaroměř to není jen okouzlující expozice, ale také nostalgické jízdy parními vlaky. My jsme si jednu takovou užili na milion procent a s námi také řada cestujících. Super, super pro děti, to je určitě velký zážitek. Mašinka, že? Celý by. No, mašinka. Samozřejmě tady historicky v Jaroměři se ta, jak si nesou jízdy s parní lokomotivou, protože původně tady vlastně působilo okresní město Náchod, takže ty jízdy byly z Jaroměře do Náchoda. V současné době teda máme tady v provozu dneska to je vlastně s parní lokomotivou ventilovkou. Je to naprosto unikátní a neobvyklá konstrukce u nás, protože má ventilový rozvod Lens, což žádná z našich lokomotiv nemá. Lokomotivy téhle řady jezdily u nás pouze na Slovensku v počtu 31 kusu a tato lokomotiva byla v letošním v roce zakoupená muzeem starých strojů Žamberg a od téhle chvíle ji budeme výdat na českých kolejích. V dnešních návratech uvidíte nostalgicky laděný film Konec slavné epochy. Ústřední dopravní institut se tak připravil na konec parního provozu, který nastal pět let po natočení filmu v roce 1980. Neopakovatelné záběry doplní pamětické vzpomínky.
Kolik generací strojvedoucích spojilo svůj život s těmito stroji? Poslechněme si jednoho z nich, který jezdil na parní lokomotivě od roku 1944. Zdědili jsme po strojvedoucích nejenom lokomotivy, nejenom vztah k práci, ale zdědili jsme i, dá se říct, lásku ke stroji. Vzpomínám si velmi pěkně na své začátky na strojvedoucího Josefa Trnku z nádraží Praha Střed, u kterého jsem poprvé vodil jako záškolák vlaky se strojem 464, 062, 058, 061 na noční jízdy v úseku Praha Lužná Lišany. Pro něj lokomotiva byla skutečně druhou ženou. Naučil znát svého kandidáta nejenom vztahu, ale citu, jemnosti v ruce, souhly regulátorů s rozvodem, brzdění. Je jej to bylo přece provinění nezastavit poprvé tak, aby ve stanici, kde se dobírala voda, musel strojvedoucí popojíždět k vodnímu jeřábu. Dnes při pohledu zpět vidím stovky tisíce kilometrů, které jsem ujel na různých typech parních lokomotiv. V Logálce 423.0, na trati Praha Turnov 464, do tábora ze 456 českou nulkou, pak na Českou Třebovou s 534 kou nulkou, ze 434 kou dvojkou, až konečně takový slavný den, kdy jsem přešel z Výtopny Vršovice do Výtopny tehdá Praha Střed a dostal jsem poprvé jako letmo jezdící se na stroje 498.0. Ano, to jsou ty modré s bílými střechami, s červenými koli, krásné albatrosy. Z lokomotiv ve filmu hrají řady 556.0 Štokr, 475.1, 5.7, 534.03 Kremák a 477.0 Papoušek. Lokomotivy, které lze určit, byly vyřazeny v letech 1977 až 79. S výjimkou stroje 475-179, se kterým se můžeme setkat stále, patří českým drahám, které ho udrží pod parou. Železničáři měli k parním lokomotivám lidský vztah, pravou chlapskou lásku. Jak jinak si můžeme vysvětlit, že dávali parním lokomotivám jednotlivých řad poetická jména? Tak téhle lokomotivě říkali hrbatá a téhle zase čtyřkolák, vanovka, velký bejček. Všudy bylka, ušatá, jiné lokomotivě říkali Mikádo a 534, kde bylo takové vedro, kremák. Byly parní lokomotivy s názvy Němka, 75, Papoušek, Albatros, Štokr. Parní lokomotivy ještě dnes jezdí v čele souprav některých vlaků. U strojů řady 556.0 byla usnadněna práce topiče zavedením automatického přikladače. Mechanický přikladač Toker se u ČSD poprvé objevil na lokomotivách řady 475.1 v roce 1947. Tehdy šlo o několik kusů od americké firmy Standard Stoker, Stoker je anglicky topič. Příklad žrne uhlí s tendru šnekem, poháněným samostatným parním strojem pod výška topeniště. Zde jsou u rozváděcí desky parní trysky, které ho rozstřikují poroštu. Neznamená to ale, že lidský topič může zahodit lopatu. Lokomotivy řady 556.0 vyrobili pracující závodu Vladimíra Ilíče Lenina v Plzni počátkem 50. let. Jsou to lokomotivy, které spojily svůj osud s hnutím těžkotonážníků. Jelikož jsme viděli, že máme málo lokomotiv, vlaků stále přibývalo a tyto zátěže bylo potřeba odvést, tak jsme začali u nás těžkotonážní hnutí. Brali jsme vlaky takové, jaké přijeli, které se vozily bez postrku. Já sám jsem vezl zátěž České Třebové do Vršovic 2500 tun. Tato zátěž byla připravena bez zastavení České Třebové až do Vršovic. Z hlavních lokomotiv se měli nejraději lokomotivy 556. 
Byly to lokomotivy světové úrovně, na kterých se nechalo šetřit uhlí a opravdu byly výkonné. Jezdil jsem na nich i dva měsíce do Černé na Tisou z Vršovic, kde jsme tahali teplušky. Za, tyto, za dva nebo za tři měsíce jsme na nich neměli vůbec žádné opravy a byli jsme s nimi strašně spokojeni. Hnutí těžkotonážníků byla nejznámější forma zvyšování výkonu železnice v 50. letech prostřednictvím úderníků. Spočívala ve vozbě co nejtěžších nákladních vlaků přes 2000 tun, ovšem způsobovala spíše těžkosti, především dopravní. Za rekord se považuje vlak s postrkem z Kojetína do Ostravy v roce 1958 o váze 8272 tun a 121 vozech. No, vzpomínáme na doby, kdy se uhlí zbrojilo takzvanými Tidelhofy. Byly to obyčejné výtahy, kde úzkokolejný vozíček byl vyvezen do výše tendru, kde byl sklopen a pozvolna jeden za druhým zaplnil celý uhelný prostor. Po skončení války se pozvolna začaly modernizovat i depa. Tidlhofy pozvolna ustoupili modernímu způsobu tzv. drapákovým zbrojením. Všeobecně se těm jeřávům říkalo kyrovem. No, nebylo to vždycky veselé. Taky se stal případ, že do tendru spadl balvan, který neprolezl ani dváběrným otvorem, pak to pěč musel pomocí mázliku a kladiva doslovně to roztloukat. No jistě každý, kdo zná jízdu na lokomotivě, si dovede představit, co to znamenalo. Oheň uhasínal, pára klesala, voda se ztrácela, no začalo šustrování a všechny jeho nepříjemnosti. Lokomotiva se čistila na dvou místech. Vepředu z dýmnice se vybíral dýmniční moul, byl to drobný koks. Pod roštama byl popelník. U starších lokomotiv musel popelář se stoupit pod lokomotivu a škrabkou vyhrabat celý obsah. U novějších pak jsme měli popelníky s výsypnými klapkami. Voda do tendru se nedobírala jenom v obratných stanicích a před odjezdem, ale i v nácestních. Uhelné výtahy Toidlov byly velkou pomocí při zbrojení lokomotiv. Zachované exempláře můžeme spatřit v železničních muzeích v Lužné u Rakovníka a Bratislava Východ. Snímek z Bratislavy přibližuje vedle výtahu Toidlov i řád Kyrov, dodávaný ČSD od roku 1951, strojnou SM Kyrova v Lipsku, především pro zauhlování lokomotiv. Co je šustrování? Nabírání spoždění. Na našich tratích jezdily desítky typů a řad parních lokomotiv, které za posledních 25 let pomáhaly budovat železnici a staly se hybnou silou našeho národního hospodářství. Ale parní lokomotivy už nestačí prudkému rozvoji 20. století. Blíží se konec velké pionýrské epochy naší železnice. Tím navždy skončí epocha páry a místo ní nastoupí epocha nová, epocha motorových a elektrických lokomotiv. Věřme, že bude neméně slavná a bohatá. Co dodat? Snad jen, že je dobře, že se s parními lokomotivami dodnes můžeme díky práci řady nadšenců setkat. V dalším díle se seznámíme s elektrickou motorovou jednotkou pro příměstskou dopravu, kterou jste mohli před chvilkou ve filmu zahlédnout. Toto je japonský drážní systém monorail, kdy vlak jezdí po jedné koleji. Už jenom pouhé sledování provozu tohoto nezvyklého systému každého uvádí v úžas. Ostatně posuďte sami. Přátelé, jsme v závěru a máme tady obligátní soutěž. Jiru, máme otázku? Jasně, ptáme se na otázku v souvislosti s tímto vozítkem. Ptáme se na to, kolik stupňů má tekutý dusík, kterým se chladí tady supravodiče dole na tom vozítku. Hm? No, pokud jste poslouchali správně reportáž, tak odpověď budete znát. Pište na uvedené adresy, které jsou na obrazovce, a to do 15. srpna 2017. A zapomněli jsme říct, o co hrajeme o tři trička magazínu Pozor vlak. A já vás vyzývám, abyste nezapomněli napsat adresy. Mějte se krásně a železnice zdar! To je zima, ty. Řekni, to je zima. My vždycky jdeme natáčet, když je zima. No. Kapeš to? To je strašně. Tak jdeme na to? Jo, jo. Tak rozhodně zajdeme se a jdeme, jo? Jo. Ano. Tak, ano. Ty jsi nějaká? Jaká? Co děláš se šnistím? Jo, a jo, že mi to jde, máš pravdu. Tak jdeme. No, počkej, máš to udělaný? 
Tak si vyzkoušíme si ještě jednou. Mm-hmm.